Están en el cuarto. Te he dejado una bolsa grande para que las metas, ¿vale? ¿Podemos hablar antes, por favor? No. Es que tengo que irme a trabajar. Martina, necesito saber cómo estás. Fernanda me ha dicho que te ha visto en el bar y que no tenías buena cara. Ya, ¿y cuál es la cara que debía tener al ver al asesino de mi hermano? No te preocupes tanto por mí, estoy bien. Es que quiero preocuparme por ti. Y no lo puedo evitar. Y voy a darte espacio y tiempo para que, para que pienses y cuando estés más tranquila, si quieres, podamos hablar de ti, de mí, de nuestro futuro. ¿De nuestro futuro? Yo no sé qué pasará conmigo, pero yo vuestro futuro lo veo pasando por comisaría. Porque la policía está buscando al asesino de mi hermano y va a dar con vosotros, con Quintero y contigo, ya verás. Martina, sabes perfectamente que nos estamos encargando de eso, eso no va a pasar. Ah, es verdad que sois muy buenos limpiando huellas, ¿verdad? ¿Y eso qué viene ahora? ¿Que prefieres que me detengan y acabe en la cárcel? No. Pese a todo, no quiero eso para ti. Pero es muy diferente para Quintero. Martina, por No favor. tenemos nada más de qué hablar. Me tengo que ir. Estoy harto de la situación en la que estamos instalados. ¿Estás harto? Sí, es que estás no harto? podemos hablar. Pues mira, la solución es que vayas y termines las maletas. ¿Por qué no lo haces? Es que pues... no me quiero ir de aquí. Quiero hablar contigo. Yo jamás hubiera querido que esto acabara así. Pues yo lo siento muchísimo, Víctor, porque después de lo que ha pasado yo no puedo estar contigo como si nada. No puedo. Pero es que yo no digo que sea ahora, Martina. Te estoy pidiendo un poco de tiempo. ¿Qué? Con tiempo y con ganas lo podemos que no, conseguir. Que no, que no, que es imposible. Que estás demasiado no, involucrado no es en su asesinato. ¿Qué? Víctor, no quiero tenerte cerca. Estás ¿vale? siendo muy injusta conmigo. ¿Injusta? Sí, estás siendo muy injusta por han tejido siempre con todo lo que has hecho. Te he elegido a ti por encima de todo. Por encima de Quintero nunca. Por encima de Fernando también. Me fui a hablar con tu hermano personalmente, cara a cara. Le pedí, por favor, que olvidara su estúpida venganza y no me hizo caso. Sí, y mi hermano también fue a hablar contigo y te pidió que te pusieras de nuestro lado. Y si lo hubieses hecho, mi hermano estaría vivo. Yo no podía hacer eso, Martina. No podía traicionar a mi amigo. Así. ¿A qué amigo? ¿A qué amigo? ¿Al que llevabas años sin ver porque te traicionó o al que mató a mi padre y a mi hermano? ¿Qué amigo estás hablando? Tu padre, tu padre le puso precio a la cabeza de Fernando. Yo habría hecho lo mismo, ¿lo entiendes? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué has dicho? Era mi padre, ¿sabes? Que necesito que entiendas que tu padre y tu hermano eran dos asesinos. ¿Pero tú qué eres? ¿Qué sois vosotros? ¿Qué sois Quintero y tú? ¡Dos asesinos! ¡Exactamente, Martina! ¡Dos malditos asesinos! ¡Eso es lo que somos! ¡Es lo que hemos elegido! ¡Es nuestra vida! ¡Y tiene sus riesgos! ¡Y tu padre y tu hermano también lo eran! ¡Y sabían que podía pasar, ¿lo entiendes? ¡Esa es nuestra vida! ¡No lo entiendo! ¿Qué pasa? Hey. Quiero hacer la tortilla que perdona, 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 siento, te siento. Siento, espérate, voy a llamar a un médico. Voy a llamar a un médico, cariño, por favor, respira. Ey, respira. Martina, Martina, Martina. Martina.